，地暖和暖气到底哪个好？有些人大兴土木搞地暖，有些人则拆了地暖换暖气片这两种东西究竟该如何选择？这里是知识天梯。在回答这个问题之前，我们先来把这两种取暖方式分开来讲解一下。首先就是暖气片这种器械的工作原理主要就是通过对空气加热，让气体产生对流，进而把热量传递到房间的每一个角落。由于暖气片的设备相对来说比较小，所以它可以在短时间内升温，大概在开机二到三分钟内就能实现房间供热了。当然了，尽管暖气片的加热速度比较快，但它的缺点也很明显。比如，暖气片只能进行局部加热，无法将热量覆盖到整个空间。在这种情况下，暖气片的安装位置就受到了限制。像那些远离人群的角落，自然不适合装暖气片。不然的话，不仅浪费电能，而且还事倍功半。此外，暖气片还有一个缺点，那就是降温过于迅速。当人们关闭暖气片以后，也就两到三分钟，热量就消失了，就跟它开机前一模一样，要多冷清有多冷清。而且暖气片还存在一些安全隐患，由于暖气片这些设备常年放置在客厅等显眼处，所以一旦加热时间过长，外壳出现发热的话，就有可能烫伤皮肤。此外，当暖气片老化以后，它还可能出现漏水、漏电等故障。在这种情况下，暖气片就相当于一台夺命机器一样，稍有不慎就会致人伤残。值得一提的是，在某些时候，那些质量不佳的暖气片还容易造成熏墙效应。很多人把暖气片装在墙壁旁边以后，仅仅过个一两年，墙体就变黑了，严重的甚至还会出现墙皮脱落的现象，这就是被暖气熏多了的结果。所以说，整体来看，暖气片的弊端还是挺多的。地暖给人们带来的效果是怎样的？市场上销售的地暖大致分为三种，分别是水地暖、电地暖和电热膜。而大部分人的家里一般就是采用的水地暖。由于地暖这种设备是藏于地下的，所以不可能出现熏墙那种现象。不光如此，相比于暖气片，地暖还显得比较简洁美观，不占地方。所以，光从外饰上来看，地暖就将暖气片比了下去。此外，由于它的工作原理是通过地面向外产生热辐射，所以地暖产生的热量一般比较均匀，无论跑到房间的哪个地方，获取的热量几乎都差不多。也正因如此，所以地暖产生的热量都不易消散。当人们关闭地暖以后，一般要等三十到四十分钟才能彻底回归清冷状态。可以说，地暖就相当于一种全覆盖式的暖气片，将整个家庭的任何空间都加热了起来。此外，在整个冬季，地暖不仅能让人们倍感舒适，还能缓解许多老人的腿部疾病。毕竟在冬天的时候，由于人的脚部处于神经末梢处，所以温度也是人体上最冷的一个部位。在这种情况下，像关节炎、风湿等腿部疾病就随之而来了。有了地暖以后，人体的腿脚多多少少不那么容易受寒。在这种情况下，腿部疾病带来的疼痛相应就能减少许多。当然了，尽管地暖的优点多种多样，但其缺点也是蛮明显的。首先，由于地暖是属于暗装的，所以一旦出现漏水等故障，基本上发现不了。但暖气片不一样，暖气片是明装，稍微漏一点水就能被发现，这种就避免了出现更多安全隐患。更何况，就暖气片和地暖的器械大小来看，暖气片出现故障所造成的影响也是远低于地暖的。假如一组暖气片漏水的话，其他组的暖气片依旧还能照常工作；但如果是地暖漏水的话，那基本上就满屋皆冷了。假如人们把地暖装在二楼，其影响更大，因为这时候水会顺着地面蔓延，一直沁入到楼下。而如今的许多复式建筑，就因为二楼地暖的漏水，导致一楼的墙壁纷纷出现蜕皮现象，这就是地暖的劣势所在。地暖不仅可以实现全屋均匀供暖，还能治疗老寒腿。然而，这么一个绝佳的取暖神器，缺点也很明显。比如，当地暖坏了以后，其维修难度将是暖气片的好几倍。如果是暖气片损坏了，那时候只需将暖气片前面的阀门给关掉，然后将连接处打开，就可以进行维修了。
，但如果地暖坏掉了的话，则需要把整块地皮都掀起来，这样才能开展维修工作。许多业内人士也表示，地暖最令人诟病的一点就是它的拆卸、维修和安装问题。但凡省去了这些事儿，大多数人也不会将地暖拆掉，改换暖气片了。说到这里，可能很多人会问了：既然如此，那今后在安装取暖设备的时候，该如何进行选择呢？关于这个问题，得看你的房子是什么样的户型。假如你的房子是那种老破小的旧房子，那就直接安装暖气片得了。毕竟，无论是从器械占据的空间来看，还是从安装、拆卸、维修等方面来看，暖气片都要比地暖强太多。但如果你家是那种需要大面积装修的新房的话，那就选择地暖最为合适了。毕竟都已经开始搞精装了，再加个地暖又何妨呢？尤其是那些空间比较大的房子，装地暖的取暖效果要远高于暖气片而且大房子里的地暖设备也并不显得拥挤，所以新房配地暖就是大多数家庭的不二选择了。在此也可以给大家科普一个生活小贴士，那就是在装上地暖以后，最好选择瓷砖地板，而不是木质地板，因为相比于木质地板而言，瓷砖地板更加耐高温，其导热效果也更加好，可以让热量最大限度的辐射到房间里。在这种情况下，瓷砖地板就成了地暖的最佳拍档。说了这么多，反正还是那句话。无论是选地暖也好，选暖气片也罢，其效果都是因人而异，哪个合适就选哪个。如果实在面临选择困难的话，那就是同时安装两套设备，比如将地暖安装在客厅和餐厅，然后在各个房间安装暖气片，这种就能兼顾区域取暖和中央取暖的双重目的了。小伙伴们，你们觉得呢？知识天梯，专注你不知道的食物科普，我们下期再见。